नमस्ते वेलकम टू डाइट मेनू तोली श्राश तो चिगरिंचे जीवितम यंथा अंधंगा उन्टिंदो तोली स्रावन सुक्रुवारं तो पलक्रिंचे स्रावन मासं कुड अंते अध्धंगा उन्टिंदी मुंदुगा डाइट मेनू प्रेक्षकुल अंधर की गुड स्रावन सुक्रुवारं सु तो मरी स्ट्रावन सुक्रवार अंगद है, तो नाग दिल से ये पार्टी के इंटलो अंदर उप पूजा लाइपे इंटे, तो मैं इंटलो कड़े पड़ो, आज ताईश्वर याल तो आय रारा घिला तो तुलते कलान चप्पी, मार डाइट में न तरफ़ निच कोर कुन्नम, तो मरी ये बार मरा मार्टलर कुन्ना टॉपिक के नंटे ओबेसिटी, अंटे स्तूला Setulah kain gurun cewaran lama nan cahala wisal mat lada guna am ante setulah kain wacan wala ke eni rojilu tak gugut ni, an dasar purti kat agya awakas munda leda an wali ye purti skun te manch di, wala entar kau limit skun te manch di, lant wisal cahala mat lada guna gada, an de in kunci information ni dana balance sundi an ni filo tu nanu, so mar an information gur kanu guna am an de i rojilu mar i recipe tayar cius cupin cipot nara adi gur tells guna am, mar i wani gur man wiroj mat lada kawalan te, mar an nutritionist doctor lahari gar ni pilcial gada, so let's welcome lahari. Hi Chaitu. Hi. Hello Naru. Hello Naru. Mira Hello Naru. Chala Hello Naru. Mari Mundika Miku Stravana Sikruvaran Subha Kanchi. Thank you Chaitu. Miku Alage ETV Abhiruchi and Diet Menu Prekshakal Andar Ki Koda Stravana Sikruvaran Subha Kanchi. Okay. So Mari Intla Pooja Ipe Inda? Yeah. Okay. Mari Manam Obesity Gurinch Maatlaad Kuntu Nam Gada. So Eevik Manam Chala Vishal Discuss Ches Kuntu. And Inke Dhan Information Megil Ipe Inda Inke Dhan Food Tis Kuntu Nam Manchi Da? Yeah. Anni Cover Ches Amu. I Te I week lo anta gula mana mu sweet unde di emi chase kole do. Aun. Mukhyanga itlanti pandagle obi ochna puru intla alanderu pay samadi thing to unte. Obesity unna wala ki generally calorie restriction un dalii. Tapu tis ko ali itlanti ani chapina puru wala ki osun special ga wala ki upyog pade ingredients to calories tapu unde laga okra kame ne pay sam iro chase kuna. Okay. An normal ga avoid chase to unta gada so stola kai unna wala ni nte sweet sabi. Bilangan itu baru kita kuat dengan anak kita putih kan makanan anak kita cakap terajis tu entar. So ini healthy sweet anda, so definitely anda terajis itu, anda diet je sebab kita definitely ini terajis itu. So ni ni itu cakap interesting, mungkin ni ni di nela orang nu. Mari ini rosu mari setola kaya mana walau ke opio ke pada wedangga mana ini perlu air seperti apa jenis kau buat nama. Ini rosu jenis kuna recipe peru, sabda ginjal pay sam. Okay. Mamil ka pay sam ante dani kaci ondi cakap procedure untuk ni. Oh no. Aite ini only milk. काची फ्रिजलो पेट कुने दान तो चेसेस कोच्चू आई थे कुछ मुंद का ऐसे ये डान के एको से पढ़ते नहीं ओके आ प्रिपरेशन टाइम तक कुवे उन्तु निगानी दाने का से ही पटला गा तायर जेसन तारवा तो पक्का नून चालन माटे को से ओके सो अंडे इट चाला इजी का ही पोतन अन कुंटे का दा ये रेसिपी एंड स्वीट अंडे ने फर्स्ट आ Iros ni jengka sweet ti ni praram mister na anu anu feel as tu de. Okay, mari per subject ini jela payasan tayar cius kuda an kawasan padar dale enta cius edo. Subject ini jela payasan ki kawasan padar thalu. Pala lo nara beti na subject ini jelu. Palu, kajuram paste, jaj kayalu, endu draksha, badam mukalu, pista mukalu. Okay, ni kawasan padar dale cius edo sanca da. So mari peru mundhika enca edo dale hari. Neno subject ini jelu ni mundhiroj nighte. Chalan pallo soak je sepeta nanti, nan beti fridge lo beti es kunan. Ok, one liter pala ki dagar dagar oka half cup warku sabda ginjal partai, ab beti es kuni, nan beti fridge lo beti es te next day morning idan ta chase kochan matman. Ok, wamil ka sabda ginjalu ante basil seeds kuda dorukutai maniki, ah basil seeds kani chia seeds antaru, abhi iwan ni kuda dagar dagar okete category lo kostayan mata. So, ah percekengga Ubi kaya mana walak ini, obesity mana walak ini, diet lo fiber ekko onte, kontrol ko calorie control atau ni, atla ke tis ku na aharan lo ban ni gula ekko absorb ay potomu, iwan ni kaku na onte ni, and fiber ekko onte, specially akal tak ku ga gula onte. Ii tanit mola na gula weight control lo onde awak asam undi ka berti, ii sabda ginjal lo kani, mana chia seeds lo kani, fiber content ekko ga onte ni, so watan ni ki gula idu piok berti. So mari pun mandeng mandeng ka enjoy lah re. आह बोल थी इसको नामो उन्हें आने को नटकाने ये दिचाला सिंपल रेसिपी ऑलरेडी आह सब्जा किंजल नान पेट कुने काकुंडा विड़िगा कुन्चम चालन पाल थी इसको नाम आंटे ऑलरेडी काची फ्रिजलो पेट को नहीं थी इसको अच्छो ओके 
మామూలుగా మనం స్వీట్ అంటే ఎక్కువ షుగర్ అవి వాడుతూ ఉంటాం కదా లహరి మరి అవి లేకుండా మనకి స్వీట్ వస్తుందంట యా ఇందులో మనం డేట్స్ అంటే ఖర్జూరాలు నీళ్ళలో కానీ పాలలో కానీ నానబెట్టి దాన్ని ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పేస్ట్ చేసుకున్నాము ఓకే ఖర్జూరాలు పేస్ట్ ని పంచదార బదులు వాడుకుంటున్నాము ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ మనకి స్వీట్ టేస్ట్ వస్తుంది అప్పుడు యా డెఫినెట్లీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సబ్జా గింజలు కూడా మనకి ఆ పాలలో నానిన తర్వాత కొంచెం స్వీట్నెస్ వస్తుంది సో పూర్తిగా తీయగా పంచదార వేసినట్టు బెల్లం వేసినట్టు స్ట్రాంగ్ స్వీట్ లేకపోయినా కానీ ఇది కొంచెం మైల్డ్గా ఉంటుంది కానీ స్వీట్ అయితే ఉంటుంది అండ్ షుగర్ బదులుగా ఈ డేట్స్ అవి యూజ్ చేసుకోవటం మూలాన అంటే మనం ఖర్జూరాలు తీసుకోవటం మూలాన ఖర్జూరాల్లో ఉండేటువంటి విటమిన్స్ మినరల్స్ ఖర్జూరాల్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్ ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది సో ప్రత్యేకించి ఈ రెసిపీ మామూలుగా పాయసం అంటే మనం పరమాణం చేసుకున్నా పాయసం చేసుకున్న సగుబియ్యం కానీ బియ్యం కానీ వాటన్నిట్లోనూ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి తప్ప ఫైబర్ కొన్ కంటెంట్ అనేది కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది వేరాజ్ ఈ రెసిపీలో ఈ పర్టికులర్ పాయసంలో వచ్చేప్పటికి మనకి ఖర్జూరాల నుంచి ఫైబర్ వస్తుంది అలాగే మన సబ్జ గింజలు నానబెట్టిన దాని నుంచి ఫైబర్ వస్తుంది ప్లస్ దీంట్లో కొంచెం నట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సో దాని నుంచి వచ్చే న్యూట్రియంట్స్ మన విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఖర్జూరాల పేస్ట్ వేసుకున్నాం కదా అదంతా సరిగ్గా కరిగేలాగా కలుపుకోవాలి ఓకే సో బాగా మిక్స్ అయిపోయినట్టు ఉంది కదా యా మిక్స్ అయిపోయింది ఇంకా మనం ఆల్రెడీ ముందు రోజు ఈవినింగ్ పాలలో నానబెట్టుకున్నాం కదా సబ్జా గింజలు అవి దీంట్లో యాడ్ చేసుకున్నాము ఓకే సో మీరు చూసినట్టయితే మామూలు సబ్జా గింజలకి దీనికి తేడా ఉంటుంది నానబెట్టే ముందు అలాగే నానబెట్టిన తర్వాత కూడా చూసి సో వాటర్ బాగా మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకొని చాలా మెత్తగా అయినట్టు కూడా మనకు తెలుస్తుంది కదా యా అంటే మెత్తగా అవుతుంది కానీ మధ్యలో గింజ ఇంకా కొంచెం గట్టిగానే ఉంటుంది సో దాని వల్ల క్రంచీగా కూడా ఉంటుంది మనకి ఆ టెక్స్చర్ డిఫరెన్స్ అది కూడా ఉంటుంది ఓకే మనకి ఇది ఎంత చిక్కగా కావాలంటే అంత సబ్జా గింజలు పాలు రేషియో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి మిల్కీగా ఉండే పాయసం అంటే ఇష్టం ఎక్కువ పాలు ఉండేది అవును ఇది కొంతమందికి బాగా చిక్కగా ఉన్న పాయసం అంటే ఇష్టం సో మీకు ఎలా కావాలంటే అలాగా పాలు సబ్జా గింజల రేషియో అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి కొంత సెమీ సాలిడ్ లాగా ఉంది దీంట్లో ఫ్లేవర్ కోసం మనం ఆల్రెడీ స్వీట్ వచ్చేసింది మామూలుగా మనం పాయసం అనగానే యాలుకులు అవి వేసుకుంటాము అవును సో దీంట్లో యా సో ఆ ఫ్లేవర్ కోసం దీంట్లో నట్ మెగ్ వాడుతున్నాం మనం జాజికాయ అంటారు సో దీన్ని పౌడర్ చేసుకోవచ్చు పౌడర్ విడిగా దొరుకుతుంది లేదంటే మనం కాయ జాజికాయ తీసుకొని కూడా డైరెక్ట్ గ్రేటర్ యూజ్ చేస్తే కూడా కొంత పౌడర్ వస్తుంది ఓకే సో దీన్ని డైరెక్ట్ దాంట్లోకి గ్రేట్ చేసేసుకోవచ్చు దీనికి కూడా కొంచెం ఆ స్వీట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్కువ తీయగా లేకపోయినా ఎక్కువ షుగర్ లేకపోయినా సరే ఎక్కువ స్వీట్ ఇచ్చే సబ్స్టెన్స్ లేకపోయినా మనకి ఆ వాసనకి ఆ ఫ్లేవర్కి కూడా ఎక్కువ స్వీట్ తింటున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అవును దీని మూలాన స్పెషలీ ఆ ఒబేసిటీ అది ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ తినాలి అన్న ఫీలింగ్ ఉండదు కొంచెం తీసుకుంటే కూడా సాటిస్ఫాక్టరీగా సెటైటీ వస్తుంది కాబట్టి తిన్న సంతృప్తి వస్తుంది కాబట్టి తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోవడం మూలాన క్యాలరీస్ కూడా తక్కువగానే తీసుకుంటారు సో ఇది కూడా మిక్సింగ్ అయిపోయింది ఇంకా మనకి ఈ నట్స్ ఆల్మండ్స్ కానీ అంటే మన బాదం కానీ పిస్తా కానీ ఇవి కూడా మనం కొంచెం క్రష్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఈదర్ మనం దీంట్లో డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు లేదంటే కనుక సర్వ్ చేసేటప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లో పైన గార్నిష్ చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది ఓకే లహరి మరి ఈ రెసిపీ ఇప్పుడు స్థూలకాయం ఉన్న వాళ్ళు తింటే వాళ్ళకి ఏ రకంగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఎన్నిసార్లు తినొచ్చు వారంలో రెగ్యులర్గా ఇది తినొచ్చా లేకపోతే అప్పుడప్పుడే తినాలా సో వీటి గురించి ఏంటి జనరలీ స్వీట్గా ఉండేవి ఏవైనా సరే పండ్లు కాకుండా ఇట్లాగా డ్రై ఫ్రూట్స్ నుంచి వచ్చే స్వీట్ కానీ ఏదైనా సరే ఎవరైనా లిమిటెడ్గా తీసుకోవాలి తక్కువగా స్పెషలీ స్థూలకాయ ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా వీలున్నంత వరకు ఓన్లీ ఇలా ఏ పండగలకో ఏదైనా అకేషన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే తీసుకోవాలి ఓకే దీనికి స్పెసిఫిక్గా దీని బెనిఫిట్ ఏంటి స్థూలకాయ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే జనరల్గా వచ్చే స్వీట్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకి ఆయిల్ కానీ షుగర్ కానీ క్యాలరీస్ కానీ అన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇది క్యాలరీస్ తక్కువ ఆయిల్ అసలు యాడ్ చేయనే లేదు షుగర్ కూడా లేదు దీంట్లో అంటే డైరెక్ట్గా మనం పంచదార కానీ బెల్లం కానీ వాడలేదు బట్ డేట్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్ కొంతవరకు ఉంటుంది సో ఇది స్పెసిఫిక్గా మనం ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు ఎన్నిసార్లు తీసుకోవచ్చు అంటే యాజ్ ఆల్ స్వీట్స్ అన్ని స్వీట్ లాగానే ఇది కూడా ఏదైనా అకేషన్లో తీసుకోవచ్చు లేదు మీకు స్వీట్ టూత్ ఉంది కంపల్సరీ నాకు
దాంట్లో రెండు మూడు నట్స్ క్రష్ చేసి వేసుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఎక్స్ట్రా స్వీట్ క్రేవింగ్ ని తగ్గించడానికి కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే లరే అయిపోయినట్టేనా ఇప్పుడు యా రెడీ అయిపోయింది చేతు గ్లాస్ సర్వ్ చేస్తుంది ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత గార్నిషింగ్ కి కిస్మిస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగే కొంచెం కలర్ఫుల్ గా గార్నిష్ చేసుకుంటున్నా బాదం అట్లా ఇది పిస్తా వేసాను అండ్ కొంచెం బాదం కూడా క్రష్ చేసి పెట్టుకుంది అయితే యాడ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఓకే సో ఇదిగోండి చేతు సబ్జా గింజల పాయసం మీకోసం మొత్తానికి ఎమ్మి ఎమ్మిగా సబ్జా గింజల పాయసం రెడీ అయిపోయింది మరి ఈ సబ్జా గింజల పాయసం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అని తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం సబ్జా గింజల పాయసంకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలలో నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు పాలు ఖర్జూరం పేస్ట్ జాజికాయలు ఎండు ద్రాక్ష బాదం ముక్కలు పిస్తా ముక్కలు సబ్జా గింజల పాయసం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో కాచిన పాలు ఖర్జూరం పేస్ట్ వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో పాలల్లో నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు జాజికాయ తురుము వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న దానిని సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకుని ఎండు ద్రాక్ష పిస్తా ముక్కలు బాదం ముక్కలతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంత రుచికరమైన సబ్జా గింజల పాయసం రెడీ సో ఇప్పుడు ఎమ్మి సబ్జా గింజల పాయసం ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తున్నాను నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంది అంటే మనకి ఏంటంటే ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అనమాట లాస్ట్లో మనం గార్నిష్కి వేసింది అండ్ సబ్జా గింజలు కూడా కొంచెం మనకు తినడానికి ఇంకొంచెం ఇంకొక స్పూన్ తిను ఇంకొక స్పూన్ తిను అని ఎలా చేస్తుంది అనమాట నాకైతే చాలా మంది వచ్చింది అండ్ తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా అంటే చాలా బాగుంది సబ్జా గింజల పాయసం ఇది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నాను ఎనివే లారి గారు ఈరోజు మరి మా ఆడియన్స్ అందరికీ సో ఇంత మంచి రెసిపీని పరిచయం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో ఈరోజు సబ్జా గింజల పాయసం అయితే నాకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే దీనిలో చాలా విటమిన్లు అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ ఈ వారం మొత్తం మన స్థూలకాయం గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం అండ్ చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం నేను కూడా చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను అండ్ రెసిపీస్ అన్నీ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి కదా సో మరి వచ్చే వారం ఇంకొక కొత్త టాపిక్తో కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి డైట్ మెను దిస్ ఇస్ యాంకర్ చేతు సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ బాయ్